तो कम छो बधा मजा मैने तेरे बधा स्टडी टेलर थ हार्दिक में खूबज स्वागत है आज आप चौबीस जून बजार वीस रोज न हिंदू गुजराती में एनालिस जुशूँ सो आई एम ध हार्दिक परम एंड लेटेस्ट स्टार्ट अवर जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस सौ पहलू न्यूज जो है तो कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट ऑन जेम प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा एवं कहमु कि जेम प्लेटफॉर्म है जेम प्लेटफॉर्म जेम एट के जीई एम एनु मतलब है गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस आज प्लेटफॉर्म है एट के आ प्रकार की एक वेबसाइट है बराबर आ वेबसाइट पर कोईपण कई वे वस्तु वेचवी हे कोई सैलर एट के कोई व्यापारी द्वारा जेम प्लेटफॉर्म पर कहीं वस्तु वेचवी हे तो एने कंट्री ऑफ ओरिजिन बताव पड़ से कंट्री ऑफ ओरिजिन शू है जो हमें आम घा बदा प्रश्न हाँ पहला प्रश्न कंट्री ऑफ ओरिजिन शू है बीजो प्रश्न जेम प्लेटफॉर्म शू है तो आप बड़ी वस्तु वन बाय वन चर्चा करिए सौ पहला तो जेम प्लेटफॉर्म शू है तो जेम प्लेटफॉर्म एट के गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस आ एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब कि जी रीते फ्लिपकार्ट एमेजॉन लैंडस्कार्ट ने नेटमेट्स ने आई अलग अलग जो वेबसाइट है कि जेनी अंदर थी आप बड़ी ज वस्तु ऑनलाइन मंगा सकी है तो एवज रीते भारत सरकार कोई डिपार्टमेंट की अंदर भारत सरकार कोई डिपार्टमेंट की अंदर कोई वस्तु मंगावा हो तो वो हम जेम प्लेटफॉर्म मध्यम से मंगा गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस कारण के तमने ख्याल जैसे कि भारत की अंदर भ्रष्टाचार प्रमाण थोड़ा वारे है आज करप्शन इंडेक्स आए तो यनी अंदर भारत स्थान जी है एसी नंबर में आएल बराबर एसी नंबर में तो ये सारूँ कही सकें नहीं बीजी महत्व की वस्तु जी तो शू थ आ बदा अंदर कि कोई ऑफिस है अथवा तो कोई डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ने मान लो कि पचास टेबल मंगावा है कि पचास टेबल मंगा तो हम जनरली डिपार्टमेंट वाला शू करें करप्शन करव हो तो ये शूँ करें कि आ पचास टेबल जी है ये हल्की गुणवत्ता मंगाई दे और बिल जोटू बना दे बराबर तो फायदो थी जाए अथवा तो शू करें कि आ पचास टेबल ऑर्डर जेपोटिजम उपयोग करें नेपोटिजम एट के सगावाद एट के जे डिपार्टमेंट ओखीता व्यक्ति हो बराबर ओखीता व्यक्ति अथवा डिपार्टमेंट जो कोई सगावाला होने त्या ऑर्डर आपी दे बराबर एने पैसा में लाभ करी देने अंग्रेजी में नेपोटिजम एट के सगावाद कही सके बराबर तो आतु थत तो आने कारण भारत सरकार एक जेम प्लेटफॉर्म बना दी थी गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस के जेना कारण शू थ कि कोईपण डिपार्टमेंट की अंदर के कोईपण जगह सरकारी कोई वस्तु मंगा हो टेबल के खुर्सी के कईपण वस्तु पंखा के जे कहीं मंगा एने गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस आर मंगा आ वेबसाइट पर मंगा तो हम आ वेबसाइट पर मंगा तो शू पहला तो हम आ वेबसाइट जी है तो आंदर बदाज सैलर रजिस्टर्ड हे आम एवं नए आम नेपो नेपोटिजम थी सके नहीं कि मत जो डिपार्टमेंट सगावाला हो आंदर रजिस्टर्ड थे कि आंदर तो बधा रजिस्टर रजिस्ट्रेशन कर सके बीजू तो हम सरकार कोईपण वस्तु मंगा कोईपण डिपार्टमेंट में तो खबर पड़ जाए कि के वस्तु मंगाली है के पैसा नहीं मंगा है थोड़ी ट्रांसपरंसी रहे बराबर एट्ल के पारदर्शिता रहे तो तब जेम एट समझी गया तो अत्य हम सरकार एवं कीधु कि जेम प्लेटफॉर्म पर कोईपण सैलरे कोईपण वस्तु वेचवी हे तो एने कंट्री ऑफ ओरिजिन बताव पड़ से तो हम बीजो शब्द समझिए कि कंट्री ऑफ ओरिजिन शू है खास कर आप चाइना संदर्भ में समझिए तो चाइना मोटे भागे शू करे ये जुए अपन ये ख्याल जैसे कि भारत में चाइना साथ घो बो ट्रेड डेफिसिट है एट्ल के भारत चाइना पास थी वस्तु खरीदे वारे वेचे ओछी एट्ल के एक रीते अपन खोट जाए व्यापार में अपन चाइना साथ शू थे खोट जाए डेफिसिट एट खोट एट अपने ट्रेड डेफिसिट व्यापार खोट में करे आप तो हम तमने ख्याल जैसे अमुक बार तो चाइना शू करे पता देश नाम बदनाम ना थे एट शूँ करें मान लो कि चाइना साथ आप दस बिलियन डॉलर डेफिसिट है बराबर दस बिलियन डॉलर नहीं एनी करता है परंतु अत्य आप उदाहरण मैं मान ली कि दस बिलियन डॉलर है तो हम चाइना शू कर चाइना पर आप अमुक प्रकार की कैप मूक दी है अथवा चाइना पर अमुक डम्पिंग ड्यूटी एंटी डम्पिंग ड्यूटी ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी ने अमुक अमुक प्रकार टैक्स ने ड्यूटी ने आव बधु लगा दी है बराबर तो चाइना शू करें चाइना की आजूबाजू जे देश है बराबर कि जेनी एन थोड़ा घना प्रभाव है जम के ताइवान जम के ताइवान और होंगकॉंग बराबर खास कर अत्य आप आदाहरण लीए तो चाइना शू करें ताइवान और होंगकॉंग अंदर पता एक पता एक न कंपनी खोली दे बराबर पता एक न कंपनी खोली दे ताइवान अंदर थी ए माल जे है ये वस्तु ज प्रोडक्ट ए भारत की अंदर आवा दे तो भारत की अंदर जय ताइवन की वस्तु आ तो, तो पीछे ताइवन की कंसिडर थे नहीं बराबर पर हकीकत में तो ये वस्तु ओरिजिन शू है ये वस्तु ओरिजिन है चाइना बराबर तो आज वस्तु ने क कंट्री ऑफ ओरिजिन कहमें बराबर के कदाच चाइना की वस्तु ने कोई पहला क्या लई गयू ताइवान और पीछे भारत में मोकली तो यह ओरिजिन वस्तु ओरिजिन तो शू है चाइना है बराबर आ रीते रीते चाइना बीजी बड़ी वस्तु मत ताइवान और होंगकॉंग साथ जो करे बराबर सींगापोर ना वियतनाम आवा बदा देश है मलेशिया यहाँ पर कंपनी खोली और भारत की अंदर आवा माल वेचत हुए मत भारत साथ नहीं यूरोप घना देशों से अमेरिका साथ कर बराबर तो आ एक वस्तु शू है कंट्री ऑफ ओरिजिन एट के कंट्री ऑफ ओरिजिन शू है ये जाना पड़ से जम के ताइवान की कोई वस्तु भारत की अंदर आए बराबर तो आ वस्तु विषे जाना पड़ से 
कि आ वस्तु ताइवान में क्या थी थी आ वस्तु हकीकत में ओरिजिन क्या थी है आ उद्भव क्या थी थे बराबर तो आ को अंतर्गत है आ भारत अंदर आप ख्याल है कि आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया एट्ल के अपने पता पग पर उभा रहें तो यी रीते बना आ एक सारो प्रयास है आप एवं एक कैम्पेन चले कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ओछी उपयोग करो नहीं बढ़ू तो एना स्वरूप आ एक पगलू भरेलू है बराबर तो आ तक खबर हो गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस विषय खबर हो गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस शू है एना विषे थोड़ी महिला मेरी ये तो आप जो लीधु कि एक एक प्रकार की वेबसाइट है मार्केट प्लेस ई कॉमर्स वेबसाइट है बराबर तो आ एक एसपीवी है एसपीवी एट एट स्पेशल पर्पज व्हीकल स्पेशल स्पेशल पर्पज व्हीकल आ एक प्रकार की कंपनी होने कंपनी एक्ट अंतर्गत स्थापना कर क्या मंत्रालय अंतर्गत है ये याद रखा है आ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बराबर व्यापार मंत्रालय जी है एना अंतर्गत है उद्योग मंत्रालय अंतर्गत तो आद रखा है आटली महत्व की वस्तु जी है याद रखा है बराबर हम बीज महत्व की न्यूज जो है तो जो बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी है एम द्वारा एवं दावो कर आज कोरोना वायरस है कोविड नाइंटीन एनी दवा बना लीधेली है एने एनु मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग आ बधुँ थी गएलू है एमने एवं दावो करे कि आ दवा जी है ये पीवा कोरोना वायरस मटी जाए तो एना कारण आयुष मंत्रालय और भारत सरकार और आईसीएमआर एना द्वारा बाबा रामदेव पास एट के पतंजलि पास अमुक अमुक प्रकार प्रश्नों पूछा है और अमुक अमुक प्रकार की जहिती जी है ये मांगा है कि तब जो कहो छो यचू है कि खोटू है अथवा तब आज कहो छो तो क्या बेज पर कहो छो क्या आधार पर कहो छो तब जो दवा बना है यनी अंदर क्या क्या कंटेट है बराबर कई कई वस्तु है तो ये बड़ी वस्तु शू आप जुए सौ पहला तो आ दवा नाम शू है तो बाबा रामदेव आज दवा बना है पतंजलि द्वारा एनु नाम है कोरोनिल स्वसारी कोरोनिल स्वसारी आ बने आयुर्वेदिक मेडिसिन है बराबर आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो जो पतंजलि आयुर्वेद हेज बीन आस्क टू प्रोवाइड एट द अर्लिएस्ट डिटेल्स ऑफ द नेम एंड कम्पोजिशन ऑफ द मेडिसिन्स बीइंग क्लेम्ड एज सक्सेसफुल इन कोविड नाइंटीन ट्रीटमेंट्स एट के सौ पहला तो कहूँ पड़े कि आनी अंदर तब जो कम्पोजिशन जो ड्रग्स वपरेलू है बराबर अथवा जो कोईपण अलग अलग जड़ीबूटी के कोईपण वपरेलू है बराबर एनु नाम शू है बराबर अने तब एवं कई रीते कही सको एवं तब कई रीते साबित कर सको कि आज है ये कोविड नाइंटीन सामें लड़वा में कारगर साबित हो नहीं थत बराबर पची जो बीजू ये कीधु कि तब डायरेक्ट जो कम नक्की कर लीधु तब आज दवा बना ली तो यू रिसर्च एनु स्टडी आ बड़ी वस्तु तब क्या करेलू है संशोधन ने बढ़ू आनी अंदर क्या क्या साइंटिस्ट जड़ाला है वैज्ञानिकों जड़ेला है पूछेलो आ प्रोटोकॉल शू है तब के सैम्पल लीधु थूं आ सैम्पल साइज शू है इंस्टिट्यूशन इंस्टिट्यूशनल एथिक्स कमिटी जो कोईपण दवा के बना बराबर तो यनी एक एथिक्स कमिटी निर्माण कर के ट्राय करे के आ दवा ट्राय करेलू है बराबर और के सफल परिणाम जवाबेलू है के असफल परिणाम के आड असर जवाबेली है आ बदा प्रश्नों से अमने पूछा है बराबर क्लिनिकल ट्रायल रजिस् रजिस्टर इंडिया एट्ल के तब आज क्लिनिकल ट्रायल करेली थी तो एने तब भारत में रजिस्टर करेलूत के नतु करेलू और आ बो डेटा जी है ये एम पास मांगेलो तो हम आगे जो है कि क्य आ बढ़ू आए थे पीछे अपने हाची खबर पड़ जाए कि आ आयुर्वेदिक दवा जी है ये काम करे कि नहीं करते बीजी महत्व की वस्तु एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थी शू है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जी है एने कई रीते रेग्युलेट कर एनु निण भारत की अंदर कई रीते कर तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेदिक दवाओं जीटी है एने भारत अंदर एक एक्ट 1954, फिफ्टी फोर ओगनीस सौ चौप्पन कायदा द्वारा निंत्रित रेग्युलेट कर कायदा नाम याद रखू है ड्रग्स एंड मेजिक रेमिडीज ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर बराबर ड्रग्स एंड मेजिक रेमिडीज ये याद रखो ड्रग्स एंड मेजिक रेमिडीज बराबर तो आ तक खबर होइए बीज महत्व की न्यूज जुए तो अँ तब आ एक हेलिकॉप्टर फोटो जी सको आ शू है रशियन बिल्ट एम आई एट हेलिकॉप्टर बराबर डी कमीशन भारत भारत एक हेलिकॉप्टर खरीदेलू थूं को पास थी रशिया पास थी शू नाम एम आई एट एम आई एट डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि एम आई एट शू है हेलिकॉप्टर से क्या खरीदेलू तो रशिया पास थी एने हमें डी कमीशन कर दूस है एट्ले सेवानिवृत्त कर दूसरे है तो एनी आने एक रीते शो में मूकेलू है कि बधा लोग अँ सके बराबर हम जो अँ हूँ तक एक महत्व की वस्तु जाना मांगू छूँ कि आप घना बता लोग जय डिफेन्स रिलेटेड कोई न्यूज़ की तैयारी करता हो तो कोई विमान विषय वाँचता हो अथवा कोई हेलिकॉप्टर विषय वाँचता हो अथवा कोई फाइटर जेट विषय वाँचता हो अथवा कोई मिसाइल विषय आवा कोई वस्तु कोई सबमरीन विषय के आ एरक्राफ्ट केरियर के आवा कोई वस्तु विषय वाँचता हो तो आप जे विद्यार्थी जो हो बराबर तैयारी करवा हो ये मत एने याद रखा एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थी याद रखा गोखी ने पूरु कर दी है बराबर परंतु एक वस्तु तब तरह दिमाग की अंदर याद रखो कि आज डिफेन्स रिलेटेड अपने जटापन इंस्ट्रूमेंट जट हथियारों से वस्तुओं जी है बराबर जम के मिसाइल ने हेलिकॉप्टर ने विमान ने फाइटर सेट ने आ बड़ी वस्तु तुम जटल विचारो छो तुम जटलू गोखी ने पूरु कर दौ एटू नहीं आ एनी करता क्या महत्व है अपनी समझ थी अपनी सोच अपना विचार 
આ ઘણું બધું વધારે મહત્વનું છે કેમ કારણ કે આ એક એવી વસ્તુ છે કે જે વિનાશ સર્જી શકે છે જેમ કે આ એક હેલિકોપ્ટર છે બરાબર આપણને આપણે જ્યારે વાંચવાનું હોય તો આપણે વાંચીને ગોખીને યાદ રાખી લેવી બરાબર હેલિકોપ્ટર છે એમ એ નામ છે રશિયાથી ખરીદેલું પરંતુ માત્ર એટલું જ નથી આ એની કરતાં પણ વધારે મહત્વનું છે ઘાતક છે વિનાશક છે બે ત્રણ બે ત્રણ ગામ તો આ હાલતા સેકન્ડોની અંદર ઉજાડી શકે છે બોમ્બ બોમ્બ નાખવામાં આવે તો બે ત્રણ ગામ જે છે એનો વિનાશ સર્જી શકે છે જેમ કે તમે એક વસ્તુ વિચારો કે આપણે ઘરની અંદર અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ જે છે આપણા મિત્ર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી આજુબાજુમાં કોઈ વ્યક્તિ માત્ર એક નાની ગાડી ખરીદે છે બરાબર પાંચ દસ લાખ રૂપિયાની ખાલી ગાડી ખરીદે છે તો એ વોટ્સએપની એની અંદર સ્ટેટસ મૂકે કે તો એ કેટલો રાજીપો હોય છે ઘણી બધી ખુશીના મારે એનું છલકાતી હોય છે બરાબર તો આ તો એક ફાઇટર જેટ છે આવું ભારત જ્યારે ખરીદે જેમ કે ભારતે રાફેલ ખરીદેલું છે બરાબર તેજસ ભારત પાસે છે જે ભારતે ઘરે ઘરે બનાવેલું છે તો આ બધી વસ્તુ તો એની કરતાં ક્યાંય મોટી વસ્તુ છે બરાબર એટલે માત્ર આને એક ન્યૂઝ સ્વરૂપે કે માત્ર એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ખાલી ગોખીને જવાનું રહેવા દો અને આનું ભારતના ડિફેન્સની અંદર સંરક્ષણની અંદર વિદેશ કોઈ પણ યુદ્ધની અંદર લડવામાં એનું શું મહત્વ છે આ બધી વસ્તુ પણ જાણો બરાબર એટલે કે આ આપણે જેટલું માની લેવી કે ના ના રશિયાએ બનાવેલું એમાં એ હેલિકોપ્ટર સેવા નિવૃત્ત કરી દીધું એવું નથી એની કરતાં પણ ઘણું પરે છે એની કરતાં પણ પરે ન્યૂઝ રહેલી છે તો એ તમારે યાદ રાખવાનું છે તો બીજી વાર હવે તમે ડિફેન્સ રિલેટેડ ન્યૂઝ વાંચો તો થોડું સમજી વિચારીને સમજો બરાબર બીજી એક મહત્વની ન્યૂઝ જોઈએ તો હંડ્રેડ ઇયર્સ લેટર એટલે કે સો વર્ષ પછી મલબાર રિબેલિયન બરાબર ઓગણીસો એકવીસની અંદર ઓગણીસો એકવીસની અંદર તમને ખ્યાલ હશે કે ભારત ઉપર બ્રિટનનું શાસન હતું કોલોનિયલ રૂલ હતું ભારત ગુલામ હતું બ્રિટનનું તો ત્યારે ઘણા બધા વિદ્રોહો થયેલા હતા બરાબર વિદ્રોહને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રિબેલિયન બરાબર તો ત્યારે તે મલબાર દક્ષિણ ભારતની અંદર એક પ્રદેશ આવેલો છે મલબાર પ્રદેશ ત્યાં મલબાર રિબેલિયન થયેલો હતો બરાબર તો એની ઉપર અત્યારે હવે ચાર પિક્ચર બનવાની છે ચાર પિક્ચર કેમ કારણ કે હવે એના સો વર્ષ પૂરા થવાના છે ઓગણીસો એકવીસ તો અત્યારે ઓગણીસો એકવીસમાં મલબાર રિબેલિયન થયો હતો તો બે હજાર એકવીસમાં સમજી શકીએ છીએ કે સો વર્ષ પૂરા થશે અને અત્યારે બે હજાર વીસ હવે ચાલુ જ છે તો એના માટે મલયાલમ ભાષાની અંદર મલયાલમ ક્યાં છે મલયાલમ ભાષા બોલાય છે કેરલની અંદર બરાબર મલયાલમ ભાષાની અંદર ચાર મૂવી બનવાની છે તો એના વિશે આપણે થોડીક વાત કરીશું કેમ કારણ કે હિસ્ટ્રી ઇતિહાસ સાથે સંબંધિત પ્રશ્ન છે પહેલા ડાયરેક્ટ જ પ્રશ્ન પૂછે છે કે મલબાર રિબેલિયન ક્યારે થયો હતો તો નાઇન્ટીન ટ્વેન્ટી વન ઓગણીસો એકવીસના વર્ષની અંદર થયો હતો અને શા માટે મહત્વનો છે કારણ કે સો વર્ષ પૂરા થાય છે તો મોલિવુડ મોલિવુડ વિશે ખબર હોય છે આપણે જેવી રીતે હિન્દી મૂવી બને એને બોલિવુડ કહે છે બરાબર અંગ્રેજી મૂવી બને એને હોલિવુડ કહે છે એવી રીતે આ મલયાલમ મૂવી જે બને એને મોલિવુડ કહે છે તો અહીંયા ચાર મૂવી બનવાની છે કારણ કે સો વર્ષ પૂરા થાય છે નેરેટ ધ સ્ટોરી ઓફ ફ્રીડમ ફાઇટર્સ આમાંની જે ત્રણ મૂવી જે છે ત્રણ મૂવીની અંદર શું બતાવવામાં આવશે એની અંદર એ બતાવવામાં આવશે કે જે ફ્રીડમ ફાઇટર્સ આપણા જે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ હતા જે ખાસ કરીને આ મલબાર રિબેલિયનની અંદર જોડાયેલા હતા એમના એમના જીવન વિશે એમની લાઈફ સ્ટોરી વિશે બતાવવામાં આવશે એમના જીવનની વાર્તા વિશે બરાબર પછી બીજી એક મૂવી જે છે એની અંદર શું બતાવ બતાવવામાં આવશે કે શોર્ટ આની અંદર જે ક્રાંતિકારીઓ હતા બરાબર ફ્રીડમ ફાઇટર્સ એમને બ્રિટિશ બ્રિટનની જે પોલીસ હતી બ્રિટિશ પોલીસ એના દ્વારા ગોળી દ્વારા મારી નાખવામાં આવેલા હતા બરાબર આ બધી વસ્તુ બતાવવામાં આવશે ફોર્થ ફિલ્મ ઇઝ સેડ ટુ બ્રિંગ આઉટ ધ રિયલ ટ્રુથ બિહાઇન્ડ ધ ઇન્સિડન્ટ બરાબર એટલે કે ચોથી મૂવી જે છે એ એના વિશે ચર્ચા કરશે કે હકીકતમાં આ જે મલબાર રિબેલિયન થયો એનું સાચું કારણ શું હતું સાચું કારણ શું હતું બરાબર આ જે રિબેલિયન થયો બરાબર તો એની અંદર એના કારણે હિન્દુ મુસ્લિમની અંદર પણ તનાવ થઈ ગયો હતો તો આ બધી વસ્તુ તમને ખબર હોય જોઈએ પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ જાય છે અહીં એક શબ્દ આપેલો છે વેટેરન પ્લે રાઇટર તો વેટેરન પ્લે રાઇટરનો મતલબ શું થાય વેટેરનનો મતલબ અનુભવી અનુભવી ગુજરાતીમાં એકદમ ગુજરાતીમાં દેશી ભાષામાં જોઈએ તો એની માટે એક શબ્દ છે પીઢ બરાબર ખૂબ જ અનુભવી હોય એને પીઢ કહેવામાં આવે છે તો વેટેરન રાઇટર એટલે કે અનુભવી પ્લે રાઇટર અનુભવી પ્લે એટલે કે નાટક નાટકના જે લખવાવાળા હોય એને પ્લે રાઇટર કહેવાય અને વેટેરન એટલે કે અનુભવી છે તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે મલબાર રિબેરિયન વિશે બીજી જો અહીંયા બોલિવુડને આ બધી વસ્તુ અહીંયા આપેલી છે જે મેં હું તમને પહેલાં જ સમજાવી ચૂક્યો છું તો હવે મલબાર રિવેલિયન વિશે થોડી વાત કરીએ કે ઓગણીસો એકવીસની અંદર શરૂ થયો હતો કોની કોની સામે તો કે બ્રિટિશ કોલોનિયલ રૂલ બરાબર બ્રિટન સામે બ્રિટનનું જે બ્રિટનનું ભારત ઉપર શાસન હતું તો આપણા જે લોકલ લોકો મલબારના લોકો હતા મલબારના લોકો એમને બ્રિટન વિરુદ્ધ કરેલું હતું બ્રિટિશ સત્તા વિરુદ્ધ બરાબર અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ટૂંકમાં એન્ડ ફ્યુડિયલ સિસ્ટમ જે સામંતશાહી પદ્
तो आ सीस्टम थी जो मपीला खेडूत तो जैसे थकी गया था और एने पीछे जमींदारों एट के लैंड लॉर्ड विरुद्ध अमुक प्रकार बड़वा कर दीदेला था ओगनीसमी और वीसमी सदी में तो मलबार रिबेलियन बिगेन एज अ रिएक्शन अगेन्स्ट हेवी हेन्डेड ट्रेकडाउन ऑन द खिलाफत मुवमेंट आ खिलाफत मुवमेंट साथ संबंध है बराबर शुरुआत अंदर शुरुआत अंदर महात्मा गांधी और बीजा अमुक जैशनलिस्ट लीडर्स ज राष्ट्रवादी नेताओं एमने आ समर्थन करेलु तू परंतु पाचड़ी समर्थन पाछू खेची लीधेलुत तो स्टेटमेंट स्वरूप पूछाई जाए कि मलबार रिबेलियन में गांधीजी समर्थन करेलु तू तो बात साची है बराबर संपूर्णपण समर्थन करेलु तू बात खोटी है कारण के पहला करेलुत पी समर्थन पाछ ले लीधु तो आ बड़ी वस्तु तक खबर होगी जी बीज महत्व की वस्तु जो है तो तक ख्याल हे कि गई का असाढ़ी बीज थी एट्ल के तेरे जगन्नाथपुरी यात्रा निकले रथ यात्रा जैसे आप कही है बराबर तो रथ यात्रा विषय सुप्रीम कोर्टे स्टे लग दीदो तो ओडिशा अंदर पर जग आज रथ यात्रा जी का परंतु पची एवं निर्णय लो तो कि रथ यात्रा काटा कारण के आ एक परंपरा है आ एक परंपरा है और आ एक धार्मिक वस्तु है बराबर धर्म साथ जड़ाये वस्तु है काले ते अपने जुड़ू कि आर्टिकल ट्वेंटी फोर थी ट्वेंटी एट की अंदर चौबीस की अठावीस अंदर भारत बंधारण अंदर फ्रीडम टू रिलिजियस रिलिजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आप बराबर तो धर्म पर भारत की अंदर खूब महत्व की वस्तु है तो ओडिशा अंदर जगन्नाथपुरी रथयात्रा काढ़ा थी परंतु वे क्राउड्स एट के लोगों ने भेगा थानी परवानगी आप एक प्रकार की परंपरा जारी रखा थी रद्द करी नहीं बराबर एकदम रद्द करी नहीं और तमने ख्याल हे कि ज्या श्रद्धा विषय हो तो त्या पुरावा कहीं जरूर होती नहीं बराबर तो आ बड़ी वस्तु तक खबर हो के ओडिशा अंदर जगन्नाथपुरी मंदिर है यहाँ आ रथयात्रा थी और गुजरात अंदर आपने ख्याल हे कि अमदावादी अंदर आ प्रकार की रथयात्रा योजा योजना है जे भारत अंदर बीजा नंबर की मोटी रथयात्रा है पहला नंबर की कई है ओडिशा में योजना ई जगन्नाथपुरी बीजा नंबर की अमदावाद बराबर तो गुजरात हाईकोर्ट के गुजरात हाईकोर्ट बसो चौद नंबर की कलम में है एमने पर प्रतिबंध मूक दीदो तो कि रथयात्रा लगवा चलावा नहीं परंतु पची मंदिर की अंदर ने अंदर थे ए प्रकार नी रथयात्रा काटी नाखे थी बराबर मंदिर की अंदर थे सीम्बोलिक रथयात्रा हेल्ड विदिन टेम्पल इन अहमदाबाद अहमदाबाद मंदिर की अंदर ने अंदर थे रथयात्रा ना पाया काढ़ी लीधेली थी तो आ तक खबर होइए जेना एक परंपरा जलवाई रही है बराबर बीज महत्व की वस्तु जो है तो सोशियल अवेरनेस एट के सामाजिक जागृति पॉइंट ऑफ व्यू थी आ खूबज महत्व पॉइंट है तमने ख्याल हे कि कोविड नाइंटीन नो कहर वर्ती रो तो एना कारण केरल अंदर एक नाटक योजात हो बराबर एक नाटक एने शूँ कहे कथकली कथकली पहला तो यो पूछे जाए आ एक प्रकार नृत्य है बराबर आ एक प्रकार नृत्य है अथवा तो क्लासिकल डांस है एक प्रकार शास्त्रीय नृत्य है तो पहला प्रश्न एवं पूछे जाए कि कथकली क्या है तो केरल शास्त्रीय नृत्य है बराबर नृत्य अंदर शूँ करवा तो कि नृत्य करवा एक रीतन डांस फॉर्म एक रीते डांस करवा बराबर तो तमने प्रश्न थे कि सोशियल अवेरनेस सामाजिक जागृति फैलाव आयोग थी सके तो यह उपयोग एवं रीते थी सके कि अत्य कोविड नाइंटीन कोरोना वायरस प्रत्ये जागृति फैलावा एक एवं नाटक बनालू कथकली कथकली नृत्य द्वारा कथकली क्लासिकल डांस द्वारा आ डांस द्वारा लोगों अंदर कोरोना वायरस ने एक डेमोन एट के राक्षस तरीके दर्शाओ कोरोना वायरस से आप के रीते बची सकी बराबर ए बधा विषय बात कर तो आ एक रीते सारी वस्तु कहें कि भारत की अंदर जो तमने क्या कोई एवं पूछे इंटरव्यू अंदर के मेन्स की अंदर प्रश्न पूछेल हो विचारों जाओ और यो प्रश्न हो कि आप अमुक अमुक रोग जो है एने कई रीते नबूद करवाइए अथवा लोगनी अंदर अमुक वस्तु प्रत्ये जागृति कई रीते ला जो है जम के टीबी मेलेरिया आवा घा बदा रोग जो है ये भारत की अंदर प्रवर्ते हैं बराबर तो आवा बदा रोग विषय जागृति अमुक रोग विषय तो जो आप थोड़ी घनी जागृति फैलाई लीए जम के कोविड नाइंटीन के आप वारंवा हाथ धोई मोढ़ा पर मस्क बांधी राखी बराबर इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉंग राखी आ बड़ी वस्तु राखी तो आप कोरोना ने हरा सकी बराबर तो परंतु जो लोग है अभण लोग बराबर एमने तो आ बड़ी वस्तु खबर न हो एम सुधी आ बड़ी वस्तु तो पहुँचाड़ी पड़ते हैं और घना बता तो एवं लोग भने न गणेला है कम छता मस्क पहरता नहीं तो एम सुधी पर आज अवेरनेस आज जागृति आज ज्ञान जी है पहुँचाड़ू जी तो आ पहुँचाड़ कथकली नाटक कथकली क्लासिकल डांस है एन उपयोग कर कई जगह केरल अंदर तो तब एवं एक सुझाव तरीके आप सको कि कोई बीजे बीमारी अथवा कोई बीजी जगह कोई बीजू कहीं अवेरनेस फैलावा हो तो यी दृष्टि पर आप आज नाटक है एन उपयोग कर सकी तक ख्याल जैसे कि गुजरात की अंदर पर भवाई पिता है भवाई भवाई नामनु एक नाटक मंडली होटक कर भवाई कर बराबर भवाई टोटल त्राण सौ बासठ जटा वेश है बराबर त्राण सौ साइठ जटा वेश है असाहित ठाकर जी है असाहित ठाकर के एक ब्राह्मण फेमिली अंदर थी बिलॉन्ग करता था परंतु असाहित ठाकर ने भवाई पिता कहवा तो आ रीते भवाई द्वारा सामाजिक जो दूषण भारत गुजरात अंदर भारत अंदर समाज की अंदर जो दूषण रहे सामाजिक दूषण एनी विरुद्ध मुहिम चलाजिक जागृति सामाजिक अवेरनेस फैलावा तो आ वस्तु तक खबर हो आ एक प्रयोग कर सकते हैं बराबर हम जो बीजी महत्व की वस्तु अँ जी लीए 
तो आज पहले तो यो प्रश्न पूछे जाए कि डेमोन एट अंग्रेजी नी अंदर तो डेमोन मतलब राक्षस कोरोना वायरस विषय क्या क्लासिकल डांस की अंदर तो कथकली कथकली क्या है तो केरल बराबर आटली वस्तु तक खबर हो हम जो बीजी महत्व की वस्तु जुए तो एक बीजू पेलू है कि आनी अंदर वायरस ने काली स्वरूप दर्शा है काली तो काली शू तो कथकली अंदर एक वार्ता एवं आए नल चरितम नल चरितम बराबर नल चरितम तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जी नल चरितम तो एक कथकली एक वार्ता है एक नाटक है प्ले एट नाटक थे और नल चरितम जी है यहाभारत में लीधेलू है बराबर महाभारत जी अंदर से लीधेलू है कि जी अंदर काली ने एक ब्लेक काला कलर वस्त्र में दर्शा है एन ईविल स्पीरिट एक खराब आत्मा तरीके दर्शा है देट पॉइजन्स नल्स माइंड बराबर के काली नाम की जो व्यक्ति जी है नड़न जो दिमाग है नड़ नाम एक राजा हो नाम नड़ दमियंती वार्ता है बराबर नड़ नाम राजा एना दिमाग की अंदर झेर फरी दी है एनी माइंड वॉश कर नाखे तो यी रीते कोरोना वायरस ने बताया है हम अपने केरल आज क्लासिकल डांस कथकली विषे थोड़ी महत्ति मेरी परंतु यनी पहले तब आ एक फोटो जी लो आ कथकली नाटक ना है बराबर तो हम अँ जुए कि कथकली है क्लासिकल डांस ई शू है इज अ मेजर फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बराबर भारत क्लासिकल डांस है एमा एक नृत्य है गुजराती में कहवा शास्त्रीय नृत्य कथकली अंदर शू तो स्टोरी प्ले नाटक चलत होने एनी अंदर डांस पे बराबर डांस स्वरूप डांस स्वरूप स्टोरी कहम डांस स्वरूप बराबर नाची ने आ रीते नाटक कर एक वार्ता कहमें छंस ऑफ आर्ट बट वन डिस्टिंग इज बाय द एलिबर कलरफुल मेकअप महत्व की वस्तु हम आए कथकली में शू महत्व की वस्तु तो आनी अंदर कलरफुल मेकअप होकअप के होंगे सुंदर रीते मेकअप कर चेहरा पर जो जो तब अँ जी सको कि चेहरा पर अलग अलग कलर्स द्वारा मेकअप करेलो बीजू शू हो कॉस्ट्यूम्स आज कॉस्ट्यूम जैसे ये एकदम अलग होवस्थित हो ट्रेडिशनल हो तो जो कॉस्ट्यूम एट के आ बदा वस्त्रों ने बधु अलग हो व्यवस्थित बराबर पची एंड फेस मस्क जो अ फेस मस्क तब जी सको चेहरा पर तो आ बड़ी वस्तु एना एक रीते गुणधर्मो है अथवा एनी एसेसरीज अथवा एनी संबंधी है तो स्टेटमेंट वाला वक्य में पूछे जाए कि कथकली में जो कॉस्ट्यूम महत्व हो मेकअप महत्व हो फेस मस्क महत्व हो तो त्रय वक्य साचा पड़ जाए बराबर तो आ तक खबर हो मलयालम स्पीकिंग मलयालम केरल अंदर बोलवा है तो आटली तक खबर हो नर चरितम विषे थोड़ी बात करिए तो महाभारत साथ संबंधित कथकली एक प्ले है बराबर नर और दमयंती वार्ता है ये तक खबर हो बीजी महत्व की न्यूज जुए तो चाइना जी एने अमेरिका ने थोड़ी वोर्निंग आप थोड़ा समय पहला न्यूज़ में जयेल कि चाइना की बाजू में जो येलो सी आलो है एट्ले कि पीड़ो समुद्र आलो है यहाँ अमेरिकाए पता नेवी जी है नेवी एट के नौकादल एने डेप्लॉय कर दीधुँ से यहाँ एरक्राफ्ट केरियर पर डेप्लॉय कर दीदा है एट्ले कि मूकी दीदा है तो हमें कोईपण देश की आजूबाजू समुद्र किनारा अंदर जम के चाइना की आजूबाजू में अमेरिका आ नेवी डेप्लॉय कर दे तो चाइना ने तो मजा नहीं जाए चाइना ने तो गुस्सा आ एट चाइना थोड़ी रिस्क जता है और अमेरिका ने थोड़ी वोर्निंग आप कॉन्फ्लिक्ट कदाच आ एक रीते कॉन्फ्लिक्ट सर्जाई सके बने वे अमेरिकाए लगभग त्र लाख पिंतेर हज़ार जटा सैनिकों से आ नेवी अंदर डेप्लॉय कर दीदा है को चाइना की आजूबाजू बराबर तो आ एक रीते खतरो कही सकें अपनी आजूबाजू कोई आई रीते अपन आम घेरी ले बराबर तो अपने मजा आए नहीं एवं रीते तो चाइना ने न मजा आए सिक्सटी परसेंट ऑफ वॉरशीप्स इन इंडो पेसिफिक रिजियन इंडो पेसिफिक रिजियन जैसे एनी अंदर पांसठ टका जटा वॉरशीप्स एट के युद्ध जहाज ने आ बड़ी वस्तु मूकी दीधेली है तो आ तक खबर हो युनाइटेड स्टेट्स हम जो तो अमेरिका अँ शू करे तो ये जुए अमेरिका जैसे ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तमने ख्याल जैसे कि चाइना जी है एनी आजूबाजू जो विस्तार है यहाँ ना आइलेंड अथवा ना देश है यहाँ सरहद बाबते वारंवा लड़त रहे हैं तमने ख्याल जैसे कि काले आप जुड़ू कि सेंट काकू आइलेंड जैसे जापान एम कहे कि ना आ तो अमर है ना बीजा देश है विलेतनाम विएतनाम ने मलेशिया ने थाइलेंड ने आ बदा देश ने चाइना डरावत हुई है एम वारंवा सरहद बाबते चर्चा में उतरत हुई है और चाइना तो यूज कहे कि आखो साउथ चाइना सी जैसे ए एन है बराबर आखे आखो साउथ चाइना सी एन है तो एना अमेरिका चर्चा में आलू है अमेरिका एवं कहे कि ना एवं होव जो नहीं नेविगेशन एट के समुद्र कोई मलिकी आंदर बधा व्यक्ति ने फ्रीडम हो बधा व्यक्ति ने बधा देश ने स्वतंत्रता होटे एना कारण अमेरिका अँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नामन ऑपरेसन चलावे शू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रश्न पूछे जी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से तो कि चाइना जी एग्रेसिव दर्शा रही है एने ओछू करने एने ठंडू पड़वा को द्वारा अमेरिका द्वारा क्यों ऑपरेसन है नेवी कई जगह साउथ चाइना सीमा और इंडो पेसिफिक अंदर बराबर तो आ बड़ी वस्तु तक खबर हो वहर चाइना एंड नेबरिंग कंट्रीज हेव कॉम्पेटिंग क्लेम्स तो आ बड़ी वस्तु तक खबर हो बीजी महत्व की वस्तु जुए तो चाइना जी है ये पहले एक वस्तु अँ जी चाइना इज सच लैंड हंग्रिक नेशन बराबर चाइना एक एवं देश है कि जे हमेशा जमीन मेटे भूखियों रहे बराबर हंग्री एट भूखियों हमेशा एने बड़ी वस्तु की जमीन जोती हुई है तमने ख्याल जैसे कि तिबेट 
ધીમે ધીમે કરી અને તેને આખું તિબેટ બૂચ મારી દીધું છે બરાબર આખે આખું તિબેટ પોતાના હસ્તક કરી લીધું બરાબર હોંગકોંગ અને તાઇવાન એને પણ લેવાની ફિરાકમાં છે ભારતનો પણ ઘણો બધો પોર્શન અક્ષય ચીન લઈ લીધો બરાબર પછી પાકિસ્તાન પાસેથી પણ પીઓકેનો થોડો ભાગ જે છે એ લઈ લીધો છે લદ્દાખ પણ લેવાની ફિરાકમાં છે જે જાપાન સાથેનો વિવાદિત આઈલેન્ડ જે છે એ પણ લઈ લીધો છે મતલબ કે એક રીતે જોઈએ તો ચાઇના જે વસ્તુ ઠાની લે છે અમુક જે લેન્ડ પોર્શન જમીનનો અમુક ટુકડો જે વિચારી લે કે આ આપણે લેવો છે તો પછી ભવિષ્યમાં આગળ જતા કોઈ પણ રીતે બાય હુક્સ ઓર પ્રૂફ્સ એટલે કે સામ દામ દંડ બેન કોઈ પણ નીતિ અપનાવીને એ જે ટુકડો જે છે જમીન એ ધીમે ધીમે લઈ લે છે એટલે કે ચાઇના એક રીતે લેન્ડ હંગરી કન્ટ્રી છે જમીન માટે ભૂખ્યો દેશ છે આના માટે ઘણી બધી જગ્યાએ નેવીની અંદર સમુદ્રની અંદર ચાઇનાએ શું કરેલું છે કે અમુક દેશ જે છે નાના નાના દેશ એની આજુબાજુમાં આર્ટિફિશિયલ આઇલેન્ડ્સ બનાવી દીધા છે કે જેના કારણે ચાઇનાની નેવી અથવા ચાઇનાની આર્મી ચાઇનાની એરફોર્સ એ અહીંયા ડેપ્લોય કરી શકાય અને નાના નાના દેશ જે છે વિયેતનામને એ બધા એમને ડરાવી શકાય બરાબર તો આ તમને ખબર હોવી જોઈએ ચાઇનાએ શું કરેલું છે આર્ટિફિશિયલ આઇલેન્ડ્સ બનાવેલા છે આર્ટિફિશિયલ એટલે કે કૃત્રિમ આઇલેન્ડ આઇલેન્ડ એટલે જેની ચારે બાજુ પાણી હોય અહીંયા જેમ કે અહીંયા પાણી છે બરાબર સમુદ્ર તો અહીંયા કૃત્રિમ આઇલેન્ડ બનાવી દીધેલા છે ચાઇનાએ આ તમને ખબર હોવી જોઈએ મેઇન્સમાં આ પ્રકારનો પોઈન્ટ લખો તો ઘણા બધા સારા માર્ક મળે છે એક પ્રકારની એક્સ્ટ્રા એજ મળે છે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ હવે આપણે વાત કરીએ કે જો તમને ખ્યાલ હશે કે મેં તમને કીધું કે સાઉથ ચાઇના સીની અંદર અમેરિકા પણ એક્ટિવ થઈ રહ્યું છે સાઉથ ચાઇના સીની અંદર ત્રણ લાખ પાસઠ હજાર જેટલા સૈનિકો મૂકેલા છે એટલે આ એક ખૂબ મોટી વસ્તુ કહેવાય ત્રણ લાખ પાસઠ હજાર તો એક નાના ગામની વસ્તી પણ નથી હોતી આપણે અહીંયા બરાબર તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો એક રીતે યુદ્ધ પણ કદાચ સહી થઈ શકે છે જો કે થાય નહીં કારણ કે બંને ન્યુક્લિયર સ્ટેટ છે તો કોન્ફ્લિક્ટ જ સર્જાઈ શકે છે બીજું બીજું મેં કીધું હતું કે અમેરિકાએ પોતાના ત્રણ એરક્રાફ્ટ કેરિયર ત્યાં રાખેલા છે બરાબર આ નેવીની અંદર સાઉથ ચાઇના સીની અંદર તો ઘણા બધા લોકોને પ્રશ્ન થાય કે એરક્રાફ્ટ કેરિયર શું છે તો આપણે એ સમજીએ અને નેવીની અંદર એરફોર્સનું શું મહત્વ છે સમુદ્રની અંદર સમુદ્રની અંદર વિમાન ઉતરવું હોય તો કઈ રીતે ઉતારી શકાય અથવા જ્યાં નેવીનું કામ હોય તો અહીંયા એરફોર્સ આવીને શું કરે તો એ આપણે સમજીએ પોતાના ત્રણ એરક્રાફ્ટ કેરિયર મૂકેલા છે બરાબર એ યાદ હોવું જોઈએ અને બીજી મહત્વની વસ્તુ આખા વિશ્વની અંદર સૌથી વધુ એરક્રાફ્ટ કેરિયર જે છે એ અમેરિકા પાસે છે કેટલો કોની પાસે અમેરિકા લગભગ વીસની આજુબાજુ એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે ભારત પાસે માત્ર એક જ એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે તો હવે ક્યારનું તમને થતું હશે કે એરક્રાફ્ટ કેરિયર એટલે શું પહેલાં એ તો કહી દે બરાબર તો એરક્રાફ્ટ કેરિયર એટલે શું આપણે એ જોઈ લઈએ માની લો કે સમુદ્રની અંદર કોઈ વિમાન ઉતારવું છે સમુદ્રની અંદર કોઈ વિમાન ઉતારવું છે તો તે કઈ રીતે ઉતારી શકે તો આ એરક્રાફ્ટ કેરિયરનો ફોટો છે આ એરક્રાફ્ટ કેરિયર એ એક પ્રકારની એક પ્રકારનો એવો નાનો હાઇવે છે નાનો હાઇવે છે કે આ પ્રકારનો હાઇવે હોય તો વિમાન જે છે એ ડાયરેક્ટ આની આની અંદર અહીંયા ઉતરી જાય અને અહીંયા રનવે લઈ શકે છે વિમાન માટે તમને ખ્યાલ જ હશે કે વિમાન ઉતારવા માટે અથવા વિમાન ચડાવવા માટે ઉપર હવામાં ઉડાડવા માટે પહેલાં એને થોડુંક લોંગ રન લેવું પડે છે લાંબો રન લેવો પડે છે લાંબુ દોડવું પડે છે બરાબર તો એ પ્રકારની ફેસિલિટી પૂરી પાડે છે એક પ્રકારનો કૃત્રિમ હાઇવે એને શું કહેવાય એરક્રાફ્ટ કેરિયર એરક્રાફ્ટ કેરિયર બરાબર આ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો અમેરિકાનું એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે આવા ત્રણ એરક્રાફ્ટ કેરિયર જે છે એ અમેરિકાએ સાઉથ ચાઇના સીની અંદર ડેપ્લોય કરી દીધા છે મતલબ કે ત્રણ જગ્યાએ છે એટલે પોતાની નેવી તો છે જ તે બરાબર બીજું ત્રણ લાખ પાસઠ હજાર સૈનિકો તો છે જ તે એની સાથે સાથે ત્રણ એરક્રાફ્ટ કેરિયર મૂકેલા છે તો ત્રણ એરક્રાફ્ટ કેરિયરની અંદર ઘણા બધા વિમાનો પણ ત્યાં ઉતારી શકે છે તો વિમાન ઉતારી શકે એટલે એનો મતલબ શું કે નેવી તો એક્ટિવ છે જ તે સાથે સાથે એરફોર્સને પણ એક્ટિવ કરી શકાય છે બરાબર તો હવે સમજી શકો છો કારણ કે જો એરક્રાફ્ટ કેરિયર એક રિવો રિવોલ્યુશનરી એક ક્રાંતિકારી શોધ છે પહેલાંના સમયની અંદર કોઈ એમ કે કે મારે સમુદ્રની અંદર વિમાન ઉતારવું છે તો ઇમ્પોસિબલ હતું ઉતારી શકાય નહીં પરંતુ આ એરક્રાફ્ટ કેરિયરની શોધ થઈ ગઈ છે બનાવી દીધેલું છે એટલે હવે કોઈ પણ જગ્યાએ સમુદ્રની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ આ એરક્રાફ્ટ કેરિયર જે છે એ મૂકી દેવાનું અને એની ઉપર વિમાન ઉતારી દેવાનું તો આ તમને ખબર હોય જોઈએ અમેરિકાએ ત્રણ મૂકેલા છે તો આપણે ભારતના એરક્રાફ્ટ કેરિયર વિશે વાત કરીએ તો ભારતના પહેલો તો પ્રશ્ન એવો થાય કે ભારત પાસે એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે કે નહીં બરાબર તો પહેલો પ્રશ્ન હા ભારત પાસે છે તો ભારત પાસે જે એરક્રાફ્ટ કેરિયર જે છે એનું નામ શું છે પહેલી તો એનું નામ છે આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય શું છે એનું નામ આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય આના વિશે મેં એક અલગથી વિડીયો બનાવેલો છે બરાબર એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન અને કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખી દઈશ તમે અહીંયાથી આ એક્સેસ કરી શકો છો બરાબર તો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભારતનું એરક્રાફ્ટ કેરિયર શું છે તો એન
तो आज बुक है ध रोम वेहर इट हेपन ए अमेरिका पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एट के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन द्वारा लखा है और एर एवं कहम है कि भारत और चाइना ने अमुक अमुक प्रकार फायदा थे कई रीते तो कि भारत और चाइना एक रीते विकासशील देश है बराबर तो एने अमुक अमेरिका तरफ से लॉन व्यवर्स ने बढ़ू मड़ी जात हुए डबल्यू डीओ क्लाइमेट चेन्ज ने पेरिस एग्रीमेंट ने आ बदे में घना बढ़ा फायदा थे थोड़ी एन एस ए विषे बात करी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एट के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आ पद ज भारत की अंदर पर है भारत एन एस ए कौन है ये अजित डोवाल बराबर अजित डोवाल आ तक ख्याल होव जो बीजी महत्व की बात करिए तो जो शू आपेलू है हम जो पहले एक वस्तु समझो ते कि आज है ये अमेरिका पूर्व एन एस ए है हम जय कोईपण आप मोटी पोस्ट पर हो कोईपण देश की बराबर एन एस ए अथवा सारी एवं ऊँची पोस्ट पर हो तो आप हमेशा तो देश हित इच्छता हो बराबर भारत एन एस ए होशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो मुख्य कार्य शू हो भारत में सारी वस्तु विचार चाइना एन एस ए अथवा चाइना डिप्लॉमेट्स उच्च लेवल डिप्लॉमेट्स एनु कार्य हो चाइना आग आग वार बराबर अमेरिका हो तो अमेरिका ने आगे बराबर अमेरिका फर्स्ट इंडिया फर्स्ट चाइना फर्स्ट बधा जे डिप्लॉमेट्स हो हमेशा एवं कार्य करवा देश ने आगे वारी सके बराबर तो आ तक याद रखे एना विषे बात करी है तो यू कहे कि पेरिस एग्रीमेंट की अंदर शूत के आज वैश्विक तापमान है ग्लॉबल एवरेज टेम्परेचर एने एवरेज बे डिग्री सेंटिग्रेड सुधी जा रखना जे अमुक विकसित देशों से विकासशील देशों ने सौ बिलियन डॉलर दर वर्षे आपसे तो एना कारण भारत ने चाइना ने फायदो थोड़े अमेरिका ने नुकसान थे एवं आ कहवा मांगे बराबर जो कि साचु है कि न हो तो आपने खबर नहीं बीजी एक आपेली है कि आई एन एफ एट के इंटरमीडिएट रेन्ज न्यूक्लियर फोर्स बराबर आ एक ट्रीटी थी आई एन एफ ट्रीटी पहले तो प्रश्न थे को वे तो कि इंटरमीडिएट रेन्ज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी अमेरिका और रशिया वच्चे थी बराबर तो आना कारण अमेरिका ने नुकसान थे ये कहे कम पहले तो आई एन एफ शू है ये थोड़ा समझिए आई एन एफ शू है इंटरमीडिएट रेन्ज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आना अंतर्गत को वे ओगनीस सौ सित्यासी अंदर अमेरिका और रशिया वच्चे थी एनी अंतर्गत एवं कीधुत कि एलिमिनेस एलिमिनेट अपने जो इंटरमीडिएट रेन्जनी मिसाइल है ना अंतर की जो मिसाइल और इंटरमीडिएट रेन्जनी मिसाइल जी आप एलिमिनेट एन आप नाश कर नाखीश प्रश्न थे इंटरमीडिएट रेन्ज एट शू मतलब कि पांच सौ किलोमीटर थी साढ़ा पांच हज़ार किलोमीटर की जो मिसाइल है एनु अमेरिका और रशिया अंत कर विनाश कर नाखे बराबर पांच सौ थी पांच हज़ार साढ़ा पांच हज़ार तो आज रेन्ज है ये याद रखनी है कि आटे अंतर की मिसाइल जी ये डेस्ट्रॉय कर नाखीश कौन अमेरिका और रशिया तो आना कारण बजार छ सौ बाणु जटली मिसाइल जी है आठ सौ छेतालीस जटली मिसाइल अमेरिकाएं डेस्ट्रॉय कर दी थी और अठार सौ छेतालीस जटली रशियाए जो है ये ओगनीस सौ एकाणु की आजूबाजू में नाश कर दी तो बजार सात में रशिया जी है ये आ ट्रीटी में निकली गयु तो हम आना कारण शूँ थे आना कारण थे यूं कि आई एन एस की अंदर तो अमेरिका और रशिया है तो ये आटला अंतर की मिसाइल जी है बना सकता नहीं परंतु भारत चाइना साउथ कोरिया आज बीजा अलग अलग देश है ये तो आम आज संधि जी है भाग नहीं तो एना कारण चाइना जी है ये पांच सौ साढ़े पांच हज़ार मिसाइल घनी बड़ी बना चुकी है भारत पर आ घनी बड़ी मिसाइल बना है तो अमेरिका एवं कई कहवा है कि एना कारण आर एन डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अंदर अमेरिका पाड़ रही गयु अमेरिका की अंदर जो सारा एवं साइंटिस्ट है एमने पास सारूँ दिमाग सारूँ मगज सारूँ ब्रेन जो है तो यह व्यवस्थित उपयोग थी सकता नहीं बराबर तो आना कारण अमेरिका पाड़ रही गयु एवं कहवा है बराबर चाइना फॉर एक्जाम्पल जम के जो चाइना शूँ कीधु चाइना उदाहरण तरीके जो हेड द ग्रेटेस्ट प्रपोर्शन ऑफ इट्स लार्ज ग्रोइंग ऑलरेडी डेप्लॉइड मिसाइल केपेबिलिटीज इन द आई एन एफ फॉर बिडन रेन्ज बराबर आई एन एफनी अंदर जो रेन्ज अपेली है ये घनी बड़ी मिसाइल चाइना पास है भारत पास है साउथ कोरिया पास है जापान पास है परंतु अमेरिका ने अमेरिका जी है ये आ मिसाइल बना सकत नहीं कारण कि आ संधि अंदर झकड़ेलू है यू कहमे पची ईरान साथ अमेरिका ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन थूँ बराबर के जेनी अंतर्गत ईरान जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है ये बंद करते ईरान पता न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बंद करते अमेरिका एनी अमुक प्रकार सेंक्शन जी है ये दूर करते अब ओबामाए आ ट्रीटी साइन करे थी ये खबर हो कि जे सीपीओ ए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को वे तो कि अमेरिका और ईरान वे बराबर न्यूक्लियर प्लान साथ संबंधित तो आटली वस्तु तक खबर होने तेरे एटू याद रखना है कि कोईपण देश तब जो सारी एवं परीक्षा की तैयारी करते हो जम के यूपीएससी की तैयारी करते हो बराबर तो यूपीएससी अंदर अपूँ सिलेक्शन थी जाए अरे पी आप जम के प्रमोशन थता थ प्रमोशन थता थता लास्ट में आप सैक्रेटरी सुधी की पोस्ट सुधी पहुँची सकी है बराबर तो आ बड़ी पोस्ट सुधी पहुंचा पीछे आप मुख्य उद्देश्य शू हो जैसे आप उच्च लेवल की पोस्ट सुधी पहुंची जाइए यी पोस्ट सुधी पहुंची जाइए कि जय आप नाम जीके चौपड़ी जनरल नॉलेज की बुक की अंदर आ जाए जम के एन एस ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बराबर अजीत डोवाल तो यू नाम बड़ी बुक की अंदर आत हो तो आस्टर पहुंचीए तो 
આપણું મિશન શું હોય કે આપણા દેશને ફર્સ્ટ બનાવી દઈએ જેમ કે જો અત્યારે તે આપણે ઘણી બધી વાર ચર્ચા કરતા હોય છે કે ભારતને વિશ્વગુરુ કઈ રીતે બનાવો ભારત આ ચાઈનાની સામે ટક્કર કઈ રીતે આપી શકે ભારત આ ચાઈનાને વેપારની અંદર કઈ રીતે પછાડી શકે ભારત મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ કઈ રીતે બની શકે તો આપણે ભારતની અંદર રહીએ છીએ એટલે ભારતનું વિચારીએ છીએ બરાબર કદાચ આપણે ચાઈનાની અંદર રહેતા હોય અથવા ચાઈનાની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો ત્યાં આપણે એ વિચારવું પડે કે ચાઈનાને આગળ કઈ રીતે લઈ જવું અમેરિકામાં રહેતા હોય અમેરિકાની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો એ વિચારવું પડે કે અમેરિકાને આગળ કઈ રીતે લઈ જવું બરાબર તો આ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ આઈ એન આઈ એન એફ ઇન્ટરમીડિયેટ રેન્જ ન્યુક્લિયર ફોર્સ સ્ટેટ વિશે યાદ રાખવાનું છે બીજી મહત્વની વસ્તુ જોઈએ તો હજની યાત્રા હજની યાત્રા જે છે એની માત્ર આ વખતે માત્ર હજાર પિલ્ગ્રીમ્સ હજાર યાત્રીઓને તે પરવાનગી આપવામાં આવેલી છે મહત્વનો પ્રશ્ન એ થાય કે હજ કઈ જગ્યાએ છે હજની યાત્રા જે છે એ મક્કા મદીનાની યાત્રા કહેવામાં આવતી છે તો આ હકીકતમાં આખા વિશ્વ મેપની અંદર કઈ જગ્યાએ છે અને કયા દેશમાં છે મક્કા મદીના અને હજની યાત્રા કઈ જગ્યાએ છે મક્કા મદીના નામનું સ્થળ કઈ જગ્યાએ છે તો આ ભારત છે પહેલાં તો ભારતની અંદર નથી પરંતુ સાઉદી અરેબિયાની અંદર છે મક્કા અને મદીના બંને સ્થળ જે છે બંને મસ્જિદ જે છે એ સાઉદી અરેબિયામાં છે અહીંયા ભારત છે અને અહીંયા સાઉદી અરેબિયા છે આ લાલ કલર જે છે એ મક્કા નામનું સ્થળ છે સાઉદી અરેબિયાના પશ્ચિમ ભાગ પશ્ચિમ ભાગમાં છે જો આ સાઉદી અરેબિયા આ પશ્ચિમ ભાગ છે બરાબર આ તમને ખબર હોવી જોઈએ બરાબર બીજી મહત્વની વસ્તુ જોઈએ તો સાઉદી અરેબિયા એવું કહે છે કે એણે યમનના જે યમનના જે રિબેલ એટલે કે બળવાખોર લોકો જે છે હૌતી હુતી કમ્યુનિટી બરાબર જો અહીંયા આપેલું છે હુતી કમ્યુનિટી આને વંચે છે હુતી બરાબર તો આની પહેલાં પણ હુતી કમ્યુનિટી જે છે એણે સાઉદી અરેબિયાની સાઉદી અરામકો નામની ક્રૂડ ઓઇલની કંપની હતી એની ઉપર ડ્રોન દ્વારા હુમલો કરેલો હતો ડ્રોન દ્વારા હુમલો કરેલો હતો તો અત્યારે સાઉદી અરેબિયા એવું કહે છે કે અમે આ હુતી કમ્યુનિટી જે છે એની ઉપર ફરીથી હુમલો કરી અને આને નાશ કરવાનો કોશિશ કરેલો છે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન એવું પૂછે કે હુતી રિબલ કયા દેશ સાથે સંબંધિત છે તો પહેલાં તો આ સાઉદી અરેબિયા ઉપર હુમલો કરે છે પરંતુ આ સાઉદી અરેબિયાના નથી આ જે છે એ યમનના છે કઈ જગ્યાના યમનના યમન કઈ જગ્યા છે એ જોઈ લઈએ આ ભારત છે આ સાઉદી અરેબિયા છે અને આ જે છે એ યમન છે બરાબર નામ લખેલું નથી પરંતુ હું કહી દઉં છું તો મારી ઉપર થોડો વિશ્વાસ રાખજો આ યમન છે બરાબર તો પ્રશ્ન પૂછાય હુતી કમ્યુનિટી તો યમનની છે હુતી કમ્યુનિટી અને યમન અને સાઉદી અરેબિયા આ બંને વચ્ચે લપ ચાલતી હોય છે પહેલાં પણ ક્રૂડ ઓઇલ ઉપર ડ્રોન એટેક કરેલો હતો બરાબર તો આ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો આ જ માટે આટલું રહેવા દઈએ બાકી કાલે મુલાકાત થશે પરંતુ છતાં પહેલાં આ પ્રશ્નના જવાબ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખો પહેલો પ્રશ્ન છે ભારતના એરક્રાફ્ટ કેરિયરનું નામ શું છે બીજું કથકલી નૃત્ય જે છે કથકલી ક્લાસિકલ ડાન્સ એ કયા રાજ્ય સાથે સંબંધિત છે અને મલબાર રિબેલિયન જે થયો હતો બરાબર અંગ્રેજોના સમયની અંદર એ કયા વર્ષમાં થયો હતો બરાબર અને આઈએનએફ ટીટી જે છે એ કયા કયા દેશ વચ્ચે છે અને એની રેન્જ શું છે મેં તમને કીધું કે ઇન્ટરમીડિયેટ રેન્જ તો એ રેન્જ કઈ છે કેટલા કિલોમીટરની રેન્જ છે એ કહેવાનું છે અને આ જે હુતી કમ્યુનિટી જે છે એ કયા દેશ સાથે સંબંધિત છે એ તમારે કહેવાનું છે તો આ જ માટે આટલું રહેવા દઈએ બાકી કાલે મુલાકાત થશે ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો સ્ટડી ટેલર થવા હાર્દિક સાથે અને ક્યાં આવેલા હજી પૂરું નથી થયું બાકી છે માત્ર લેવાની જ મેળવવાની જ ગણતરી ના રાખો કંઈક આપવાની પણ ભાવના રાખો સૌથી પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને ના ગમ્યો હોય તો અહીં સુધી જોઈ નાખ્યો મતલબ તો ગમ્યો જ હશે ને અને આ જ્ઞાનને માત્ર તમારા સુધી જ રાખીને સેલ્ફીસ એટલે કે સ્વાર્થી ના બનો પરંતુ તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરીને આ એજ્યુકેશનલ રિવોલ્યુશનનો એક ભાગ બનો સો આઈ હાર્દિક પરમાર સાઈનિંગ ઓફ એન્ડ સીવી ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો ટીલ ધેન ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર